Alles begann mit einem großen Loch in der Staatskasse von Frankreich, damals in dem sehr turbulenten Jahr 1789. In Bonn lebte damals ein 19-jähriger Pianist und Musiklehrer, Ludwig van Beethoven. Ich war damals 40 Jahre alt und lebte in Paris und war frei. Das heißt, ich war nicht verheiratet. Für mich ist die Ehe das Grab der Liebe und des Vertrauens. Das habe ich schon mit 17 Jahren festgestellt, als man mich gezwungen hat, einen ebenso geistlosen, geizigen Fleischhauer zu heiraten, der nichts mehr liebte als seine Blutwürze. Zum Glück hat meine Ehe nur ein Jahr gedauert. Mein Mann ist damals bei den großen Hochwetter ums Leben gekommen. Er wollte unbedingt noch über den Fluss gehen, um seine Blutwürste zu retten. Mir ist das Beste aus dieser Verbindung geblieben. Mein kleiner Sohn, jawohl. Und ich war wieder reich. Für mein neues Leben habe ich mir dann auch einen neuen Namen zugelegt. Meine Mutter hat mich Marie getauft. Sie selbst hatte einen so viel hübscheren Namen. Oder? Ich finde, das hat so etwas... Himmlisches an sich. Also habe ich zu Marie Oller dazu gefügt und habe wieder meinen Mädchennamen angenommen. Voilà, Marie Oller de Und äh, von der Dame Olympe de Gouche hatte ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich finde, das ist ein großartiger kleiner Spaziergang. Ganz wunderbar. Dankeschön. <lacht> 